If you have your Bibles, turn with me to the book of Judges chapter 6. Where's the worship team? Wo ist das Anbetungsteam? Is it you guys? Okay, just be ready. Seid, haltet euch einfach bereit. You never know, I may call the worship team at any moment. Ihr wisst es nie, es könnte sein, dass ich jeden Moment das Anbetungsteam aufhole. I love the aufhole. glory of God, I love the presence of God. Ich liebe die Herrlichkeit Gottes und ich liebe die Gegenwart Gottes. Does anybody here love Jesus? Ist irgendjemand hier, der Jesus liebt? This is going to be a good day, I can tell. Es wird ein guter Tag, ich weiß das schon. I want to, I want to welcome our... Um, audience watching from all around the world on God TV. Ich möchte noch ganz herzlich unsere Audienz willkommen heißen, die uns auf der ganzen Welt über God TV zuschaut. I have a program on God TV every single day where we just preach the gospel, 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 gospel. Ich habe auch ein Programm auf God TV, wo wir jeden einzelnen Tag das Evangelium, das Evangelium, das Evangelium predigen. And I'm so thankful for that ministry that God is using around the world. Und ich bin so dankbar für diesen Dienst, den Gott wirklich auf der ganzen Welt gebraucht, um das Evangelium bekannt zu machen. And I want you to know if you're watching on God TV. Und ich möchte, dass du weißt, wenn du auf God If you're watching on the internet, on Facebook, wherever you're watching right now, auf Facebook, wo auch immer du bist, God is able to touch you where you sit, Gott just like he touches us here in this room. God is genauso in der Lage, dich zu berühren, wo auch immer du bist, wie er in der Lage ist, uns hier in diesem Raum no zu berühren. Space or time with God. Denn es gibt da überhaupt gar keine Distanz Amen. oder irgendwelche Probleme you, mit Jesus Ort und Ra Raum und Zeit bei Gott. In Judges chapter 6, we're going to read a little bit about the story of Gideon. In Richter Kapitel 6, wir werden uns hier ein bisschen die Geschichte von Gideon anschauen. And I want to give you a little bit of background to the passage, but first I want to tell you why this is on my heart for you this morning. Ich werde euch gleich noch ein bisschen den Hintergrund dieser Geschichte erzählen, aber erst möchte ich euch sagen, warum das auf meinem Herzen liegt. I am aware that you have had a couple of days already of powerful meetings. Mir ist bewusst, dass ihr schon ein paar Tage hinter euch habt mit wirklich kraftvollen Meetings. Many of you have already gone out to the streets and viele, preached the gospel and seen miracles. Viele von euch waren schon draußen auf der Straße, haben das Evangelium gepredigt, Wunder gesehen. And my prayer and my burden is always for what happens after a conference like this. Und mein Gebet und meine, meine Last ist immer, bezieht sich immer darauf, was nach so einer Konferenz passiert. How do you passiert. take what you have received and begin to steward it in your life? Wie nimmst du das, was du empfangen hast und gehst damit weiter in deinem Alltag? So my prayer is that God would help you today to seal and to secure those things that he has given you this week by his spirit. Also mein Gebet ist wirklich, dass Gott dir heute hilft, diese Sachen, die du empfangen hast, festzumachen und zu schützen und das mitzunehmen. Amen. Amen. So we're about to read here in the book of Judges chapter 6 about Gideon. Also wir werden gleich hier die Geschichte von Gideon in Richter 6 lesen. And this is a story that most of you probably have already heard before. Das ist bestimmt eine Geschichte, die die meisten von euch vorher schon gehört haben. But I'm going to show you some things you probably have never seen. Aber ich werde euch ein paar Sachen zeigen, die ihr wahrscheinlich noch nie gesehen habt. I think they're the most important parts. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Teile der Geschichte. You see, at this time in the history of Israel, It was a very difficult season of time. Bis der in diesem Zeitpunkt der Geschichte Israels war das echt eine schwere eine schwere Zeit. In this time period Israel was being terrorized by a hostile neighboring nation called Midian. Weil zu diesem Zeitpunkt wurde Israel terrorisiert von einer ähm fürchterlichen äh Nachbarnation. How many of you know terrorism is not a new phenomenon? Wie viele von euch wissen, Terrorismus ist kein neues Phänomen? You know who the original terrorist is? It's the devil. Wisst ihr, wer der ursprüngliche Terrorist ist? Das ist der Teufel. And so the devil works the same through all ages of history und, and all over the world. Und der Teufel, der arbeitet immer gleich über die ganze Geschichte hinweg, über alle Nationen hinweg. And the, level, the devil loves to terrorize People, but he especially loves to terrorize God's people. Und der Teufel liebt es, Leute wirklich fertig zu machen und zu terrorisieren, aber vor allem das Volk Gottes. And so the Midianites were terrorists. Also die Midianiter, das waren Terroristen. The, the Bible says that they would do something very unkind. Und die Bibel sagt, er hat etwas sehr, sehr Unfreundliches gemacht. They would ride down from the hills and the mountains in raiding parties. Die sind heruntergeritten von den von den Berghügeln. On horseback, auf, auf Pferden. They would ride into the fields where the Israelites had planted their crops. Auf Pferden sind sie hinuntergeritten in die Felder, wo die Israeliten ihre Ernte angepflanzt haben. They would burn haben. those fields to the ground. Und haben diese ganzen Erntefelder komplett verbrannt. They would kill people. They would rape. They would plunder, and then they would ride away again. Die haben Leute umgebracht. Die haben ihnen alles weggenommen. Sie haben sie vergewaltigt, und dann sind sie wieder weggeritten. They came and left so suddenly that. It was too late to retaliate or to defend oneself against. Wir sind so schnell gekommen und wieder gegangen, dass es gar keine Zeit war, sich zu verteidigen oder irgendwas dagegen zu tun. It was a tactic that was meant to 
terrorize God's people. Das war eine Taktik, die dazu bestimmt war, Gottes Volk zu terrorisieren. Because they were constantly living in fear every day, fear. Weil sie die ganze Zeit jeden einzelnen Tag in Angst gelebt And haben. And fear is bondage, the Bible tells us. Und Angst ist ein Gefängnis, sagt die Bibel. How many of you know that fear is bondage? Wie viele von euch wissen, dass das äh, That's why we're going to break those chains ist. of fear off of our lives today in Und Jesus' name. Und deswegen werden wir heute die Fesseln der Furcht ähm, zerbrechen in Jesu Namen. And the Israelites were so afraid, the Bible says they were hiding in holes in the ground. And hiding in caves. Die Israeliten die hatten solche schreckliche Angst, dass die Bibel uns erzählt, die haben sich in Höhlen versteckt und sogar unter der Erde versteckt. And this is the environment, this is the context into which we come upon the story of Gideon. Und das ist der Kontext, der Zusammenhang, unter dem wir uns hier der Geschichte von Gideon nähern. And we'll begin reading in chapter 6, verse 11. Wir fangen jetzt your mal an, Richter 6, ab Vers 11. Nimm eure Bibeln und lest es mal mit mir zusammen. 11. Ab Vers 11. And the angel of the Lord came and sat under the oak terebinth at Ophrah, which belonged to Joash the Abizarite, and his son Gideon was beating wheat in the winepress to hide it from the Midianites. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Tere, Terebinte, die bei Ophrah war, die Joash dem Abri, Abis Rita gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in den Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Lass right mich hier gerade mal pausieren. I'm not a farmer. Ich bin kein Bauer. I'm not the son of a farmer. Ich bin auch nicht ein Bauerssohn. I don't know very much about farming at all. Eigentlich weiß ich überhaupt nicht viel über But there's one thing Farming. I can tell you. Aber eine Sache kann ich euch sagen. You don't thresh and winnow wheat in a wine cellar. Das macht man eigentlich nicht so, dass man Getreide ähm, drischt in einem, in einem Weinkeller. It's the wrong place. Das ist der falsche Ort. Let me explain why. Lass mich euch mal erklären, warum. A wine cellar is underground. Ein Weinkeller befindet sich im Boden. Or it's in a very enclosed, protected space. Oder es befindet sich in einem sehr geschützten, sicheren it's, Ort. It's a hidden place. Es ist ein geschützter, ein versteckter Ort. Do you hear me? Versteht ihr das? Say it's a hidden place. Sagt es mal mit mir, es ist ein versteckter Ort. Now why is it a hidden place? Und warum This is, very ist es ein versteckter Ort? Das ist ganz, ganz wichtig. Because when you're pressing wine, you have to protect it from the outside. Wenn man Wein presst, dann muss man es beschützen und ähm, fernhalten von dem, von dem Äußeren. You don't want to be in a spot where the wind can blow bugs and dirt and dust into the wine. Man möchte das nicht an einem Ort tun, wo der Wind Käfer und Staub und alles Mögliche in den Wein hineinwehen kann. No one would want to drink wine that a frog had fallen into. Keiner möchte Wein trinken, in den ein Frosch gefallen ist. So you have to protect the wine. Also muss man den Wein schützen. But that's very different from threshing and winnowing wheat. Aber das ist sehr, sehr anders als Getreide zu dreschen. Because when you thresh and winnow wheat, you need to be out in the open. Wenn man Getreide drischt, dann muss man das draußen machen, wo man You need to be in a place where the wind is blowing. Man muss an einem Ort sein, wo der Wind sich bewegen kann. You go to a hilltop. Man geht auf einen Hügel hinauf. You go into an open field. Du gehst auf ein offenes Feld. Because in the open field, the wind will blow the chaff away and help purify the grains of wheat. Denn in dem offenen Feld kann der Wind hineinblasen und das Getreide reinigen. But Gideon was threshing his wheat in the wine press. Aber Gideon hat sein Getreide in einem Weinkeller ge äh, gepresst. You know why he was down there? Und wisst ihr, warum er da unten war? Because he was afraid. Weil er Angst hatte. And so he had taken his wheat underground. Also hat er sein Getreide genommen und ist unter die Erde gegangen. And he was making a big mess. Und er hat großes Durcheinander angerichtet. The grain, the chaff, it was all together. Das, der Weizen und alles, es war alles zusammen vermischt. The worked, the und desto härter er gearbeitet hat, desto mehr wurde das ein absolutes Chaos. Und ich kann mir nicht anders helfen, als hier eine Parallele zu sehen, die sich so bekannt anfühlt. Listen to me, my brothers and sisters. Hört mir mal zu, meine Brüder und Schwestern. I'm pick on you, okay? Ich, ich erzähle gonna... euch jetzt mal was. You know, I, I don't know if you have this expression in German, but in English we say that if I offend you, that I'm stepping on your toes. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck auch in Deutsch habt, aber im Englischen sagen wir, wenn man jemanden so ein bisschen beleidigt oder zu nahe tritt, dann tritt man dem auf well, die Füße. Haben wir auch in Deutsch. You better just pull your toes up under also, your chair because I'm coming around. Nehmt mal lieber eure Füße hoch, weil ich jetzt euch ein bisschen vielleicht zu nahe komme. This is the difference between a pastor and an evangelist. Das ist der Unterschied zwischen einem Pastor und einem Evangelisten. A, a pastor's job is to comfort the disturbed. Der Job eines Pastors ist die um, ist, ist, ist Komfort und Geborgenheit zu bringen. An evangelist's job is to disturb the comfortable. Und der Job eines Evangelisten ist es aufzurütteln, wach zu rütteln. So I'm going to disturb you a little bit. Also werde ich euch jetzt mal hier ein bisschen stören. Is that okay? Ist das okay? 
The gospel of Jesus Christ was never intended to be trapped underground in beautiful church buildings like this. Das Evangelium von Jesus, das war nie dazu gedacht, dass es sich alleine in schönen Kirchengebäuden befindet. Let me tell you what's happened. Lass mich euch mal erzählen, was passiert ist. talk about Germany because I'm in Germany. Und ich erzähle jetzt auch von Deutschland, weil ich mich in Deutschland befinde. But this is not just a German problem. This is all over the world. Aber es ist nicht nur ein deutsches Problem. Das Problem haben wir auf der ganzen Welt. The Christians have decided that they will gather together in beautiful buildings like this. Die Christen haben sich dazu entschlossen, sich in wunderschönen Gebäuden wie diesem zu treffen und zu versammeln. And they have done this in order many times to hide from the outside world. Und oftmals tun sie das, um sich zu verstecken vor der Welt da draußen. Many Christians practice what I call spiderweb Christianity. Viele Christen praktizieren das, was ich nenne Spinnennetz Christentum. You know how spiders operate. Wisst ihr, wie Spinnen funktionieren? A spider creeps around your house. Ein, äh, eine Spinne, die schleicht herum in deinem It looks Haus. For a, a comfortable corner. Und es sucht sich eine bequeme Ecke. And when it finds the perfect corner, then it begins to build a beautiful web. It puts every piece of silk in the right place. And finally, when the web is ready, then the spider will climb inside the web and he'll sit. Und dann, wenn das alles perfekt ist, dann kriecht die Spinne in dieses Netz hinein und, und setzt wait. sich da rein und wartet. Und wartet. Und wartet. Und wartet. Und wartet. Und, wartet. Und, you know und wisst ihr, worauf diese Spinne wartet? Die Spinne wartet darauf, dass irgendeine arme Fliege vorbeikommt und sich in dem Netz verliert. Und wenn eine Fliege wird, dann wird der Spider sich verletzen. Und dann in dem Moment, wo die Fliege hineinfliegt, springt die Spinne auf sie raus. Und wird das ganze Leben aus dieser armen Fliege heraussaugen. Das ist genau so, wie die meisten Kirchen funktionieren. Die Christen gucken sich in der ganzen Stadt um nach der perfekten Ecke. Die versammeln sich, die kriegen und versammeln ihre Ressourcen, ihr Geld. And they build the most beautiful building. Und dann bauen sie das wunderschönste Gebäude. And they spend so much time and effort on that building. Und sie tun so viel Kraft und Zeit in dieses Gebäude the most investieren. Comfortable seats. Tun da die wunderschönsten und bequemsten the most Sitze beautiful rein. Paint on the walls. Die wunderschönste Farbe an die Wände. A wonderful sound system and beautiful lights. Ein wunderbares Sound system und wunderschöne Lichter. And when everything is just the way the pastor wants it. Und dann wenn alles genauso ist wie der Pastor es möchte. Or maybe I should say it differently. Oder vielleicht sollte ich es auch anders sagen. When everything is just how the pastor's wife wants it. Wenn alles genauso ist wie die Frau des Pastors es möchte. I'm a preacher's kid. I know how this works. Ich bin der Sohn eines Pastors. Ich weiß, wie das funktioniert. Then all the people come into the church. Dann kommen alle Menschen in die Gemeinde. They shut the doors. Dann verschließen sie die Türen. They hold hands. Dann halten sie sich an den Händen. They sing holy, holy, holy. Dann singen sie heilig, heilig, heilig. And then they sit and wait. Und dann setzen sie sich und warten. And wait and wait and wait. Und warten und warten und warten. And you know what they're waiting for? Und wisst ihr, worauf sie warten? They're waiting for some poor sinner to come in. Die warten darauf, dass irgendein armer Sünder hineinkommt. And if a sinner walks through the door, then the pastor will pounce. Und dann, wenn ein Sünder hineinkommt, dann springt shout, der Pastor get raus. Him, Pastor, get und alle Leute schreien, nimm ihn, krieg ihn, Pastor, krieg ihn. And most of the time, the pastor sucks all the life out. Und in meisten Fällen, da saugt der Pastor das ganze Leben I'm aus not, der Person I'm raus. Not talking about this church. Ich spreche jetzt nicht über diese Gemeinde But hier. I think if, if you think about it, you can probably think of a few churches you know of that operate like this. Aber wenn this. du mal darüber nachdenkst, was ich sage, dann fallen dir bestimmt einige Gemeinden ein, die genauso funktionieren. And can I tell you why this doesn't work? Und kann ich dir mal sagen, warum das nicht funktioniert? Because this is not not what Jesus intended from his church. Weil das ist nicht das, was Jesus für seine Gemeinde gedacht hat. Jesus didn't say I will turn you into spiderweb evangelists. Jesus hat nicht gesagt, ich mache euch zu Spinnennetzevangelisten. He said I will make you fishers of men. Er hat gesagt, ich mache euch zu Menschenfischern. Now let me tell you the difference between a way a spider works and the way a fisherman works. Lass mich euch mal den Unterschied erklären, wie eine Spinne funktioniert und wie ein Fischer funktioniert. A fisherman leaves his home. Ein Fischer, der verlässt sein Zuhause. He gets into a boat. Der steigt in ein Boot rein. He loosens it from the dock. Und der ähm, entfernt das Boot he von dem Hafen. He launches out into the deep. Und er geht hinein in die Tiefe des Ozeans. Out where the fish live. Da ganz weit weg, wo die Fische wohnen. He throws his net into the waters. Und er schmeißt sein Netz in das Wasser he hinein. He pulls those fish out of their world into his. Und dann holt er die Fische aus ihrer Welt in seine Welt hinein. And in the kingdom of God, an amazing transformation happens. Und im Königreich Gottes findet eine ganz wunderbare Veränderung. In the kingdom of God, when the fish are caught, then the fish become the fishermen. Weil im Königreich Gottes, wenn die Fische gefangen werden, dann werden die Fische zu Fischern. It's a self-perpetuating 
cycle. Es ist ein sich selbst wiederholender ähm, Zyklus. You know, the best evangelists I've ever met were brand new Christians. Wisst ihr, die besten Evangelisten, die ich je getroffen habe, waren brandneue Christen. Some people think you have to send someone to Bible college for eight years before they can be a good preacher. Manche Christen denken, bevor jemand ein guter Prediger werden kann, muss man ihn erstmal für acht Jahre zum Bibelkolleg schicken. The best evangelists I know are people that got saved ten minutes ago and Aber they go besten, telling everybody, 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 everybody. Die besten Evangelisten sind die, die sich gerade vor zehn Minuten bekehrt haben und die es jedem, jedem, jedem erzählen. This is what God intended. Das ist das, was Gott sich gedacht hat. That we would go. Dass wir gehen. So many things in my heart that I wish I could say to you. Es sind so viele Sachen in meinem Herzen, wo ich wünschte, ich könnte sie euch sagen. It is no coincidence that the very first word of the Great Commission is the word go. Das ist wirklich kein Zufall, dass das allererste Wort des Missionsbefehls geh ist. Say go. Sag mal alle geh. Come on, you can do better. Say go. Es könnt ihr besser, sag mal geh. Come on, look at the person next to you and tell it to them. Say go. Schaut mal die Person neben dir an und sag mal zu der Person geh. Go into all the world and preach the gospel. Geh in alle Welt hinein und verkündigt das Evangelium. This is what the Great Commission is all about. Das ist das, worum der ganze Evangel äh, Missionsbefehl sich dreht. If you're hiding in the underground cellar, you are never going to see the power that the partnership of the wind can bring into your life. Wenn ihr euch im unterirdischen Keller versteckt und die ganze Zeit da bleibt, werdet ihr nie die Kraft des Windes Gottes erleben, der in euer Leben hineinkommen kann. Listen, I'm talking about something very practical right now. Hört mir mal zu, ich spreche wirklich über was ganz Praktisches. I, I love to, to talk about practical things. Ich liebe es, ganz praktisch zu euch zu sprechen. Because Christian life is not a bunch of ethereal mysticism. Denn im christlichen Leben da geht es nicht um irgendwelche abgehobene Mystizismen und Theorien. It happens in the real world where we live. Es befindet sich im wahren Leben, im alltäglichen Leben. I, I teach. Um, we have a school of evangelism where evangelists come and they they learn. Wir haben eine Evangelisationsschule, wo Evangelisten kommen und lernen können. And I always take questions from the students. Und ich empfange immer Fragen von ihnen. And they they ask the most amazing questions. Die fragen die erstaunlichsten Fragen. I have been talking in in one class about raising the dead. In einer Klasse habe ich mal darüber gesprochen, die Toten aufzuwecken. I have literally seen people raised from the dead. Und ich habe das wirklich tatsächlich gesehen, wie Tote auferweckt wurden. On that DVD that we're going to give you for free, there is a story on there of a three-year-old boy being raised from the dead. Auf dieser DVD, von der ich euch vorhin erzählt habe, befindet sich auch eine Geschichte von einem dreijährigen Jungen, der von den Toten auferweckt wurde. This young man heard me telling stories about this, and so he came to me and asked a question. Und dieser junge Schüler, der hat mich gehört, wie ich, hat gehört, wie ich darüber gesprochen habe. Also er ist zu mir gekommen und hat mir Fragen gestellt. Und er hat mich gefragt, warum hast du denn gesehen, wie die Toten auferweckt sind, aber ich nicht? I didn't, I didn't know this young man und ich kannte all. diesen jungen Mann überhaupt gar nicht. So you know, when you're diagnosing a problem, you start at the very beginning. Und wisst ihr, wenn man ein Problem diagnostiziert, fängt man ganz vorne an. It's like when your grandmother calls and asks you why her computer isn't working. The first question is, is it plugged in? <laughs> Es ist genauso wie wenn deine Oma dich anruft und dir erklärt, dass ihr, dass ihr Computer nicht funktioniert. Die erste Frage, die du ihr stellst, hast du es denn eingesteckt? You start at the beginning. Du fängst ganz vorne so an. I said to this young man, also habe ich diesen jungen Mann gesagt. How many dead people have you prayed for? Für wie, für wie viele Tote hast du denn schon gebetet? He said zero. Und gesagt null. I said I think I know your problem. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich weiß, was dein Problem ist. If you don't pray for any dead people, you'll never see one raised from the dead. Wenn du für gar keine Toten betest, dann wirst du auch nie jemanden von den Toten auferstehen. If you don't lay hands on the sick, you'll never see sick people get healed. Wenn du nie den Händen die den Kranken die Hände auflegst, wirst du nie sehen, wie sie geheilt werden. If you don't cast you'll never see someone get delivered. Wenn du nie den Dämonen austreibst, wirst du nie erleben, wie jemand befreit gospel, Wenn du nicht das Evangelium predigst, wirst du nicht erleben, wie Leute gerettet werden. Some of you sit in the church and you wonder, why isn't God using me like he's using that person or that person? Wenn einige von euch einfach nur in der Gemeinde sitzen und sich fragen, warum gebraucht mich denn Gott nicht wie die Person oder die Person? The reality is that as long as you sit in the pew waiting for God to use you, it will never happen. Das, äh, das, die Wahrheit ist, dass solange du einfach nur in der Kirchenbank sitzt und wartest, bis Gott dich gebraucht wird, Du musst gehen. You have to step out. Du musst heraustreten. You have to take a risk. Du musst ein Risiko eingehen. Do something dangerous for God. Du musst was Gefährliches für Gott tun. You only live one time. Du lebst nur ein einziges Mal. You only get one chance to do something dangerous. Du bekommst nur eine einzige Chance, etwas Gefährliches Don't zu tun. Don't spend your whole life living in the cellar. Verbring nicht dein ganzes Leben damit Don't im Keller zu leben. Don't spend your whole Christian life underground. Verbring nicht dein ganzes christliches Leben im unterirdischen Bereich. My brothers and sisters, the power that raised Jesus from the dead is inside of you. 
Nimm wir Brüder und Schwestern die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Sie lebt in dir. You have the ability, according to Jesus, to move mountains with the faith that He's given you. Nachdem was Jesus gesagt hat, hast du die Möglichkeit, Berge zu bewegen mit dem Glauben, den er dir gegeben hat. And yet there are some Christians; they will never move a marble. Und es sind aber einige Christen, die überhaupt gar nichts bewegen und versetzen werden. Because they won't take a risk. Weil sie kein Risiko eingehen. They won't come up out of the wine cellar. Weil sie sich nicht aus diesem Weinkeller heraus bewegen. Because they're afraid of what people will think. Weil sie Angst haben vor dem, was Menschen denken könnten. They're afraid of failure. Die haben Angst davor zu versagen. They're afraid of embarrassment. Die haben Angst davor sich zu blamieren. Who cares what other people think about you? Wer kümmert sich denn darum, was andere Leute über dich denken? All that matters is what God thinks about you. Das einzige, was zählt, ist das, was Gott über dich denkt. Say Amen. Sag Amen. I live where I live in Florida. My next door neighbor is an Olympic athlete. Da wo ich in Florida lebe, da ist mein Nachbar ein olympischer Athlet. He is he is a sprinter for the American Olympic. Team. Ein ein Sprinter im amerikanischen uh, olympischen Team. He is one of the top fastest men in the world. Er ist einer der allerschnellsten Leute auf der ganzen Welt. I, I joke around with him. I say I want to race you. Ich mache manchmal so ein bisschen Spaß mit ihm und sage ihm, lass mich dich mal jagen. Not because I think I can win. I just want to see how much faster he is than a normal person like me. Nicht weil ich denke, dass ich irgendeine Chance habe zu gewinnen. Ich möchte einfach nur sehen, wie viel schneller er als so eine ganz normale Durchschnittsperson ist. If I make him run on his knees, then I can win the race. Ich habe gedacht, vielleicht wenn ich schaffe, dass er auf seinen Knien läuft, dann kann ich gewinnen. But you know, when he stands there in my yard talking to me, he doesn't look very impressive. Ist er, wenn da in der in meinem Vorgarten steht und mit mir spricht, dann sieht er gar nicht so beeindruckend aus. He looks like a normal person. Er sieht einfach wie eine ganz normale Person aus. If he sits at the dinner table. Eating, Wenn er an meinem Abendbrottisch, äh, an meinem Essenstisch sitzt und isst, a cup of coffee, oder eine Tasse, Tasse Kaffee trinkt, or if he's laid back watching the television, he doesn't look very impressive. Oder wenn er an seinem Sofa sitzt und, Tele ähm, und Fernsehen schaut, schaut, schaut er gar nicht so äh, beeindruckend no one, aus. No one would ever look at him lying on the couch watching TV and think that's a world-class athlete. Niemand würde ihn dort sehen und denken, wow, das ist wirklich ein Weltklasse-Athlet. But if you take him down to the racetrack, aber wenn du mit ihm Hinauf, hinaus gehst an den an das um, Racetrack? Huh? Lauf, Lauf was? Laufbahn, Laufbahn. Yeah. And you fire the starting pistol. Und wenn du dann das Startsignal gibst. And he begins to move his legs. Und wenn er dann anfängt seine Beine zu bewegen. Then you will make a discovery. Dann wirst du eine Entdeckung machen. That very ordinary looking man dieser, has amazing potential inside of him. Dieser ganz gewöhnlich ausschauende Mann hat unglaubliches Potenzial in sich drin. But he would never know the gift that he has if he didn't step out and begin to run. Aber er würde nie wissen, was da tatsächlich in ihm schlummert, wenn er nicht heraustreten würde und anfangen würde zu rennen. I feel like when I'm looking around this room, I see many of you that have no idea what is inside of you. Und ich fühle mich so, wenn ich hier durch diesen Raum schaue, hier sehe ich ganz viele Leute, ihr habt eigentlich keine Ahnung, was in euch liegt. You have no idea. Ihr habt keine gifts Ahnung, was für the dreams that God has for your life. Was für Geschenke und was für Träume Gott für dein Leben hat. But you will never fulfill those dreams lying on your couch or sitting in the pew in church. Aber du wirst diese Träume Gottes für dein Leben nie erfüllen, wenn du einfach nur auf deiner Couch liegst oder in der Kirchenbank sitzt. You gotta get up. Du musst dich bewegen. You gotta go out. Du musst rausgehen. How many of you went out on the streets yesterday? Wie viele von euch sind gestern auf die Straße rausgegangen? Lass mich das mal sehen. This is awesome. I'm proud of you. Ich bin stolz auf euch. It takes a lot of courage to do that. Es braucht viel Mut, sowas zu tun. How many of you found it took a lot of courage for you to do that? Wie viele von euch haben die Entdeckung gemacht, dass es wirklich Mut gekostet hat, rauszugehen auf dem Marsch? It takes courage for me too. Es kostet mich auch Mut. But here's the thing. Aber hier ist es, worum es geht. Once you do it, wenn du es einmal tust, you discover it's not as hard as you thought it was. Dann findest du heraus, es ist gar nicht so schwer, wie du dachtest. And the next time it's a little bit easier. Und das nächste Mal ist es ein bisschen einfacher. And the next time it's a little bit easier. Und dann das nächste Mal ist es wieder ein bisschen einfacher. And the next time it's a little bit easier. Und dann das nächste Mal ist es wieder etwas einfacher. Come up out of that wine cellar in Komm Jesus. Komm raus aus diesem Weinkeller in Jesu Namen. Pastor, what I, my heart, my dream, my vision for this church. Pastor, mein Traum, meine Vision, mein Wunsch für diese Gemeinde. Is that this church would would become a sign and a wonder in Europe. Ist dass diese Gemeinde ein Zeichen und ein Wunder in Europa wird. Imagine a town where every day the sick are being healed in the streets and in the businesses and in the grocery stores. 
Stellt euch das mal vor, eine Stadt, in der jeden Tag in den Straßen, in den Geschäften, in, den, äh, in, den, in, den, in, den, in allen Facetten des Lebens die Kranken geheilt werden. Imagine a revival that's not confined to a building, Stell but it's mal, through the whole city. Stell euch das mal vor, eine Erweckung, die nicht nur auf eine Kirche begrenzt ist, sondern in der ganzen Stadt stattfindet. God can do that here. Gott kann das hier tun. He can use you. Er kann dich dazu gebrauchen. Anything is possible. Alles ist möglich. Say Amen. Sagt Amen. Now that was just one verse. I have to move quickly here. Somebody told me the mind can only absorb, you're going to have to pay attention. Mm -hmm. The mind can only absorb as much as the seat can endure. <laughs> Never Jemand mind, don't try to eat. <laughs> I put her on the spot with that one. Verse 12, so the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, O mighty man of fearless courage. Also Richter 6, Vers 12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. This is one of the funniest verses in the whole Bible. Das ist für mich einer der lustigsten Verse in der ganzen Bibel. If you miss the humor here, you just aren't paying attention. Wenn du den Humor hier verpasst, dann kriegst du es nicht wirklich mit. Imagine this scene. Stell dir das mal vor, diese Szene. Gideon is hiding underground. Gideon versteckt sich im Unterirdischen. His knees are knocking. Und seine Beine zittern. His hands are trembling. Seine, seine, sein, er ist total aufgeregt. Is rolling down his face. Er schwitzt. He's afraid. Er hat solche Angst. If you get a German dictionary and you look up the word coward, there's a picture of Gideon right there. Wenn du dein deutsches Lexikon besorgst und da mal das Wort ähm, Feigling nachschlagst, dann, sie, schlagst, dann siehst du da ein Bild von Gideon. So the angel of the Lord appears to this big chicken. Also der Engel des Herrn äh, erscheint diesem großen Huhn. And what does the Lord say to Gideon? Und was sagt der Herr denn zu Gideon? Gideon, you are pathetic. Gideon, du bist pathetisch. What an embarrassment. Was für eine, was für ein, was für eine Schande. Are you a man or a mouse? Bist du ein Mann oder bist du eine Maus? Get out of this stupid hole. Komm mal raus aus diesem schlimmen Loch da. Is that what the Lord says to Gideon? Ist das, was der Herr sagt zu Gideon? Listen to what the Lord says. Hör mir mal zu, was der Herr ihm He gesagt says, hat. Gideon. Gideon sagt er. Wow. Wow. What a mighty man you are! Was für ein mächtiger Mann du bist. You are a man of fearless courage. Du bist ein Mann von furchtloser Angst, von furchtlosem Mut. Gideon must have thought the angel was mocking him. Und Gideon hat gedacht, der Engel, der macht sich lustig über ihn. But it wasn't mockery. Aber es war überhaupt nicht, dass er sich lustig gemacht hat. I want you to understand what's happening here. Ich möchte, dass ihr versteht, was hier passiert. You need to get a hold of this. Are you listening? Ihr müsst mir wirklich zuhören jetzt mal. I want you to understand that God sees more in you than you see in yourself. Ich möchte, dass du verstehst, Gott sieht mehr in dir, als du in dir selbst siehst. Listen, listen, listen. You have to really get this. Hör mir zu, ihr müsst das jetzt wirklich mitkriegen. Because if you could see See yourself the way God sees you. Wenn du dich selbst so sehen könntest, wie Gott dich sieht, even just for one moment, auch vielleicht nur für einen Moment, you would change your life. dann würde das dein ganzes Leben verändern. I don't know what you see when you look in the mirror. Ich weiß nicht, was du siehst, wenn du in den Spiegel schaust. You might see someone who's too young or too old. Du siehst vielleicht jemanden, der zu jung ist oder zu alt ist. You might see someone who doesn't have enough money. Du siehst vielleicht jemanden, der nicht genug Geld someone hat. Someone who doesn't have enough education. Jemand, der vielleicht nicht gebildet genug ist. Someone who has mental issues. Jemand, der vielleicht Probleme hat im Verstand. Someone who has physical problems. Jemand, der körperliche Probleme hat. Someone who struggles with different sins. Jemand, der Probleme hat mit Sünde. And we define ourselves by those things. Und wir definieren uns über diese verschiedenen Dinge. We define ourselves often by the weakest part of our being. Wir definieren uns oft über den schwach, schwachsten Teil in uns. Think about it, the thing you struggle with the most. Denk da mal kurz drüber nach, das Ding, womit du am meisten zu kämpfen hast. You will often define yourself by that characteristic. Ganz oft definierst du dich genau über das. Or you will identify yourself by the most insignificant part of your identity. Oder du identifizierst dich über das, was am wenigsten bedeutend ist in deiner Identität. Many of us identify first as Germans or as Americans. Viele von euch, viele von uns identifizieren uns zuerst über als Deutsche oder Amerikaner. You might identify first as a man or a woman. Oder du identifizierst dich vielleicht als erstes als Frau oder Mann. You might identify yourself as black or white or something else. Du definierst dich darüber, dass du schwarz bist, weiß bist, irgendwas anderes. Those are not the important parts of who you are. Aber das sind nicht die wichtigen Dinge über dich. Do you know what the most important part of your identity is? Weißt du, was das Wichtigste über deine Identität ist? You are a child of God. Du bist ein Kind Gottes. You are a spiritual royalty. Du bist geistliche Königschaft. Jesus Christ, the Son of God, died for you. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für dich gestorben. When you begin to see yourself 
the way God sees you, it will change everything. Und wenn du dich so siehst, wie Gott dich sieht, wird es alles verändern. And can I tell you something else? Kann ich euch noch was sagen? God also sees you differently than other people see you. Gott sieht dich auch anders als andere Leute dich sehen. Because you know what happens this will this will happen to some of you in this room. I'm sorry to tell you this. Dann wisst ihr was passiert und ich weiß, das wird hier in einigen bei einigen von euch in diesem Raum passieren. Whenever God begins to bless someone. Wenn immer Gott anfängt jemanden zu segnen. Whenever God begins to lift someone up. Wenn immer Gott anfängt jemanden zu erheben. At first they think All of my friends and family members are going to be so happy for me. Als erstes denkt man dann, wow, meine ganzen Freunde, meine Familie werden sich so mit mir freuen. And then they discover it's the opposite. Und dann finden sie aber raus, das Gegenteil Many times their friends and family members become their greatest enemies. Oft, äh, oftmals werden die Familie und Freunde dann die schlimmsten Feinde. They say, who do you think you are? Und fragen dann, wer denkst du denn, dass du We've bist? We've known you since you were born. Wir kennen dich doch schon seitdem du geboren We've bist. We've seen all of your mistakes. Wir haben all deine Fehler gesehen. We know all of your failures in your short Coming. Now you went to a revival service and you think you're better than us. You're so holy now. You're so spiritual now. Who do you think you are? Get back down in your place. Has anybody ever experienced something like this? I'm speaking from experience here. You know, when I was um, a few years ago, I was looking for an aquarium. You know an aquarium? Mm -hmm. a also glass box. Yeah. Yeah. Paar Jahren habe ich mal I wanted a beautiful aquarium for my office. Ich wollte wirklich ein schönes Aquarium finden für mein Büro. And so I was doing some research on different kinds of aquariums that you can buy. Ich ein bisschen nachgeforscht, was für Sorten Aquariums es so gibt, man die, wo man die kaufen kann. You would be amazed all of the different kinds of aquariums there. Ihr werdet erstaunt, wenn ihr sehen würdet, was für verschiedene Sorten es gibt von Aquariums. aquariums for freshwater fish and saltwater fish. Es gibt Aquarium für Frischwasserfische, für Salzwasserfische. Aquariums for jellyfish. Aquarium für Goldfische. Aquariums for reptiles. Aquarium für Reptilien. All kinds of aquariums. Ganz viele verschiedene Sorten. But the aquarium that caught my eye was an aquarium for crabs. Aber das Aquarium, was meine Aufmerksamkeit gefesselt hat, war ein Aquarium für um, crabs. Crabs, the ones yes, with the pinchers. Krabben, ja, yeah, Krabben. Yeah, you know this Krabben. one? Okay. Mm -hmm. you, know, you know why this aquarium caught my eye? Und wisst ihr, warum das, warum das in mein Auge gefallen ist? Because it was the only aquarium that had no lid on the top, no Weil cover. Weil das das einzige Aquarium war, auf dem kein Deckel war. And this concerned me. Und es hat mich ein bisschen besorgt, beunruhigt. I said to the owner of the shop, aren't you worried that your crabs are going to climb out? Ich habe zu dem äh, zu dem ähm, zu dem Inhaber des Geschäftes gesagt, hast du denn keine Angst, dass die Krabben said, no, raus rauskrabbeln? You, you don't have to worry. Und er hat gesagt, nein, mach dir keine Sorgen. He said, you see, if one crab tries to climb out, the other ones will reach up and pull him down again. Wenn eine again. Krabbe versucht, da rauszukrabbeln, dann kommen die anderen und werden sie wieder runterholen. I thought to myself, you know what? Und ich habe mir selbst gedacht, weißt du was? That reminds me of a lot of church people I know. Das erinnert mich an viele Gemeindeleute, die ich kenne. The church is full of crabby Christians. Die Gemeinden sind voll von so Krabbenchristen. We don't like to see someone bless more than we've been blessed. Wir mögen das nicht, wenn wir sehen, dass jemand mehr gesegnet wird als wir. We don't like to see someone lifted up out of the aquarium of Christian life as usual. Wir freuen uns nicht daran, wenn jemand mehr erhoben wird und mehr gesehen wird als das normal ist für uns. We love to pull people back down in their place. Uns gefällt es dann gut, die wieder runterzuholen, auf den Boden zu holen. Pastor, you'll discover the more God blesses your church, the more the other pastors in town begin to gossip. Pastor, du wirst das erleben, desto mehr Gott anfängt deine Gemeinde zu segnen, desto mehr werden Leute schlecht über euch reden. You think everyone would be happy for you. Man denkt, jeder würde sich doch freuen. But instead they get jealous and resentful. Aber stattdessen werden sie eifersüchtig und But my friend, freuen sich I have good news for you this morning. Aber ich habe gute Nachrichten für euch heute no matter Morgen. How you see yourself, egal wie du dich selbst siehst. No matter how other people see you, egal wie andere Leute no dich how, sehen. Who tries to pull you down, ganz egal, wer versucht dich runterzuholen. In dieser Woche kommst du raus aus you dem Weinkeller. Du wirst rausbrechen aus diesem Aquarium in Jesu Namen. The hand of God is going to lift you up. Die Hand Gottes wird dich erheben. Jesus sees more in you than you see in yourself. Jesus sieht mehr in dir als das, was du in dir selbst Can I tell siehst? you very quickly what he sees in you? Kann ich dir ganz kurz sagen, was Would er in like dir sieht? Know? Möchtest du das wissen? See, the Bible tells us that we are fearfully and wonderfully made. Die Bibel sagt uns, dass wir wunderbar geschaffen sind. It tells us that when we were conceived, we were knit together in our mother's womb by the hand of God. Sagt uns, dass Jesus uns schon im Mutterleib wunderbar geformt und erschaffen hat. It tells us that we were given a purpose. In the Bible steht auch, dass Gott uns mit Bestimmung gesegnet hat. A purpose to fulfill in Christ before the world began. Eine Bestimmung, die wir erfüllen sollen, die hat er uns schon gegeben, bevor die Welt begann. 
Not just before we were born. Nicht nur bevor wir geboren wurden. Not just before we were conceived. Nicht nur bevor wir empfangen wurden. But before the sun was shining. Aber sogar bevor die Sonne anfing zu Before the universe was expanding. Sogar bevor das Universum sich ausgebreitet hat. Before time and space itself. Bevor Zeit und Raum begannen. God had a purpose for you. Hatte Gott eine Bestimmung für dich. That means he created the whole universe with you in mind. Das heißt, er hat das ganze Universum geschaffen und hatte dich im Kopf. There's something on the inside of you that he knows about that you don't know about yet. Und da befindet sich etwas in deinem Inneren, über das er weiß, aber das du noch nicht kennst. You see, now when we look back on the story of Gideon, we see a great warrior. So schaut mal, wenn wir uns hier die Geschichte von Gideon anschauen, dann sehen wir einen großen und mächtigen Krieger. We see a man who delivered the whole nation. Wir sehen einen Mann, der die ganze Nation befreit hat. We see one of the most amazing generals in history. Wir sehen einen der erstaunlichsten Generäle in der Geschichte. That's what we see when we look back. Das sehen wir, wenn wir zurückschauen. And a hundred years from now, people will look back on your life and they will see the great exploits that God did with you. Und in 100 Jahren werden Menschen auf dein Leben zurückschauen und sehen, was für großartige Sachen du für Gott erreicht hast. You don't see them yet. You can't see them yet. Aber du siehst sie noch nicht. Du kannst sie noch nicht sehen. But there's someone who can see. Aber da ist jemand, der das sehen kann. It's God. Und es ist Gott. And when he looks at you, he sees what's inside of you. Und wenn er auf dich schaut, dann sieht er, was sich in dir befindet. He sees the calling, the anointing, the gifting on your life. Er sieht den Ruf und die Gabe und die Berufung, die Salbung auf deinem Leben. God to you, und wenn immer auch Gott zu dir spricht, he speak to who you are now. er spricht nicht zu dir, so wie du jetzt he bist. To who he made you to be. Er spricht zu der Person, die er erschaffen hat. He call you by your er ruft dich nicht so nach deinen Schwachheiten. He calls you according to his er spricht zu dir, so wie er dich bestimmen hat, was er dich hineingelegt hat. Und deshalb kann er Gideon anschauen, wie er da zittert in diesem Weinkeller. Gideon, und er kann sagen Gideon you are a man of fearless courage. Du bist ein mutiger furchtloser Krieger Du bist ein mächtiger Krieger you are a great deliverer. Du bist ein mächtiger Befreier My friend, listen, I just feel like prophesying to you right now. Hört mir mal zu, ich fühle mich so, als ob ich hier prophezeien möchte. I feel like prophesying to you right now. Just lift your hands in Jesus' name. Gib mal deine Hände in Jesu Namen. I speak over your life this morning. Und ich spreche über dein Leben aus diesem Morgen. I call you a mighty man and a mighty woman of great courage in Jesus' name. Und ich spreche über dir aus, du bist eine mächtige Frau, ein mächtiger Mann in Jesu Namen. I speak to the purpose of God in your life. Und ich rufe zu dir, zu deiner Bestimmung auf deinem Leben. I call it like Jesus called Lazarus out of the grave. Und ich rufe das hervor, so wie Jesus Lazarus aus dem Grab heraus. Jesus name. Komm heraus in Jesu Namen. Rise up in Jesus name. Auf in Jesu Namen. You will fulfill that for which you have been created. Du wirst deine Bestimmung erfüllen. The purpose of God will prosper in your life. Und die Bestimmung Gottes wird sich entfalten auf deinem Leben. You will not fall into the traps the devil has laid for you. Du wirst nicht in die Fallen hineinstolpern, die der Teufel für dich ausgelegt hat. You will not be held down in that aquarium. Du wirst nicht für immer in diesem Aquarium gefangen bleiben. You will come out in Jesus' name. Du wirst herauskommen in Jesu Namen. You're not going back to the old ways. Du gehst nicht zurück in die alten Wege. You're not going back to the way you used to be. Du gehst nicht zurück in die bekannten Wege. You're going to rise up. Du wirst aufstehen. And from this day forward, an, you will be a mighty man, you will be a mighty woman. Du eine you, Frau, will ein you will prophesy. You will prophesy. You will prophesy. You will see signs and wonders and miracles. You will be a dreamer of dreams. You will be a fulfiller of promises. You will heal the sick. You will raise the dead. You will cast out devils. You will see the sick healed here in Germany. Du wirst die Kranken geheilt sind hier in, in Deutschland. Jesus name. In Jesu Namen. In Jesus name. In Jesu Namen. I stir up that gift inside of you right now by the Holy Ghost. Ich spreche zu diesem Gaben mit dir. Komm pray. hervor in Jesu Namen. If you pray in tongues, Fang begin to pray in tongues right now. Fang in an, Jesus an, in Sprachen name. zu beten, wenn du das Just kannst. Just begin to pray out in that unknown tongue. Stir up that Fang gift. Fang an, in Sprachen zu beten, jetzt in diesem Moment. Stir up that gift that's in you right now. Gebrauch mal diese Gabe, die in dir lebt. Come on, don't mumble it. Shout it out. Let it out. Rivers, 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 rivers of living water. Rivers in Jesus' name. Rivers in Jesus' name. Rivers in Jesus' name. So pray, Father, 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 Father,
I feel the Lord saying to me right now there there are politicians that he's going to call out of this room. Und ich empfinde gerade wie Gott sagt, es sind Politiker in diesem Raum, die er wird. Einige von euch werden in die Regierung gehen. Some of you are going to be called into the world of entertainment. Einige von euch werden in die Unterhaltungsindustrie gehen. Some of you are going to become influential businessmen. Einige von euch werden erfolgreiche Geschäftsleute werden. God is raising up a whole new breed God. of kingdom influencers in this place. Mm -hmm. Gott ruft hervor eine ganz neue Rasse von Königsreich beeinflussern hier in diesem Raum. Thank you, Jesus. Danke Jesus. Thank you, Jesus. Danke Jesus. And I feel, I feel prophetically that the Lord is saying this to some of you. Und ich empfinde auch prophetisch, dass Gott das über einigen von euch ausspricht. You have always thought of anything other than full-time ministry as second rate. Ihr habt immer über alles andere als Vollzeitdienst als zweite Klasse nachgedacht. But the Lord wants you to know Aber der Herr möchte, dass du weißt, that he is going to use you in the field that he has called you much greater than he could have ever used you as a business, as a preacher. Dass er dich in dem Bereich, wo er dich hineingerufen hat, viel mächtiger gebrauchen wird, als er dich als Prediger gebrauchen könnte. I have, shoo, I'm, I'm, what I'm saying to you right now, I'm not preaching, I don't have notes on this, I'm talking to you prophetically, okay? Ich predige jetzt nicht, ich habe mir das auch nicht aufgeschrieben, ich spreche jetzt prophetisch über euch. I have a, a friend who is a businessman. Ich habe einen Freund und er ist Geschäftsmann. This is for somebody in this room. Und das ist hier für eine Person in diesem Raum. He's one of five siblings. Er ist eins von fünf Geschwistern. All four of his other siblings became preachers. Und alle vier seiner Geschwister wurden Prediger. But he became a businessman. Aber er wurde Geschäftsmann. And he always felt like a second class citizen. Und er hat sich immer wie zweite Klasse gefühlt. And then God blessed his business. Und dann hat Gott sein Geschäft gesegnet. He became a multi-billionaire. Und er ist multibillionär geworden. And today he gives literally billions of dollars to missions. Und heute gibt er wirklich buchstäblich Billionen von Dollar in die Mission. Through his business, through his finances, he has literally spread the gospel all over the globe. Und durch sein Geschäft hat er das Evangelium auf der ganzen Welt verbreitet. He has done more with his business than all of his siblings have done preaching. Er hat mehr mit seinem Unternehmen geschafft als alle seine vier Geschwister ge äh, geschafft haben, während sie predigten. And the Lord is going to use you in that sphere to which he has called you much more. Greater, much greater. You have to change the way you think. Der Herr wird dich in dem Bereich gebrauchen, in den er dich hineingerufen hat, und zwar viel stärker als du denkst. Du musst dein Denken verändern. Lord, I thank you that you will bless Herr, every one of my brothers and sisters ich danke dir, dass here in every jeden sphere einzelnen, of influence. Jeden einzelnen meiner Schwester und Brüder hier segnest in the world of education, ihrem Bereich, in, ihrem, im in the world of entertainment, in dem Unterhaltungsbereich, in the world of business, im Geschäftsbereich, in the world of government, im Regierungsbereich. But wherever you have called them, I thank you. Du sie hineingerufen hast, ich danke dir, dass du ihnen Einfluss gegeben hast, dass du ihnen Einfluss gegeben hast, in Jesus. Jesus. im mighty name of Jesus, im mächtigen Namen Jesus, im mighty name of Jesus, im mächtigen Namen Jesus. Thank you, Lord. Stay standing. Bleib mal stehen. I'm going to finish this message. Ich komme jetzt zum Ende meiner Botschaft. But listen, don't sit down. I'm, I'm, I'm done in two minutes, okay? Just stay standing. Bitte setz dich jetzt nicht hin. Ich bin in zwei Minuten zu Ende. In verse 13, Gideon said to him, Sir, if the Lord is with us, then why has all of this befallen us? And where are all of his wondrous works of which our fathers told us, saying, Did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has forsaken us and given us to the hand of Midian. Verse 13. In Vers 13, Gideon aber sagte zu ihm, Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn all das getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Let me paraphrase what Gideon was saying. Lass mich das mal für euch hier in den Kontext setzen, Listen was Gideon gesagt hat. Hört mir genau zu. Because I think some of you will recognize this. Denn ich glaube, einige von euch wird das bekannt vorkommen. Gideon had grown up hearing the great stories of what happened in the old days. Gideon ist aufgewachsen, hat die ganze Zeit die Geschichten gehört von dem, was früher passiert ist. He remembered sitting on his father's knee. Er erinnerte sich noch genau daran, wie er auf dem Schoß seines Vaters gesessen hat. He heard the stories about how God delivered the children of Israel out of Egypt. Und wie er die Geschichten davon gehört hat, wie Gott die Israeliten aus der Hand der Ägypter befreit hat. He knew the story how God parted the Red Sea. Er kannte die Geschichte, wie Gott den, das Rote Meer geteilt hat, ganz genau. He knew the stories of how God gave Israel victory over the Canaanites when they came into the Promised Land. Und er kannte auch die Geschichten, wie Gott den Israeliten den Sieg über die Kanaaniter gegeben hat, als sie in das verheißene Land hineinkamen. Gideon said, "Lord, if you're really with us." Und Gideon sagte, Herr, wenn du wirklich mit uns bist, then where are the great miracles? Dann wo sind denn die großen Wunder? Where are the great wonders? Wo sind denn die großen Wunder? Where are the great victories? Wo sind denn die großen Siege? 
Did it only happen long ago? Hat das nur damals stattgefunden? Doesn't it happen anymore in our day? Findet das jetzt nicht mehr statt in unserer Zeit? He said, Lord, where are the great deliverers? Er sagt, Herr, wo sind denn die großen Befreier? Where are the men like Moses and Joshua and Caleb? Wo sind denn die Männer wie Josua und Caleb? Where are the great leaders, the great generals? Wo sind die großen Leiter, die großen Generäle? And you know, I hear people talk like this today. Und ich höre das, wie Leute heute so reden. Maybe some of you have been thinking like this. Und vielleicht einige von euch haben auch so gedacht. We've heard the great miracles of what God did in former generations. Ihr habt immer von den großen Wundern gehört, die Gott in ehemaligen Generationen verbracht hat. How we use men hat. like Charles Finney and Smith Wigglesworth. Wie er Männer wie Charles Finney, Smith Wigglesworth gebraucht how, hat. How we use women like Catherine Coleman and Amy Simple McPherson. Wie er Frauen wie Catherine Coleman, Amy, Amy Simple McPherson gebraucht hat. We know about how he called Reinhard Bonnke out of Africa. Wir wissen, dass wir Reinhard Bonnke nach Afrika berufen haben. We've heard hat. the great stories. Wir haben diese großartigen Geschichten But gehört. But where are the great men in our generation? Aber wo sind die großen Männer in unserer Generation? Where are the great miracles? Wo sind die großen Wunder? Where are the great wonders? Wo sind die großen Wunder? Where are the great deliverances? Wo sind die großen Befreiungen? Where are these things in our day? Wo sind diese Dinge? Wo passiert das in unseren Tagen? I want you to listen very carefully. Hört mir mal ganz genau zu. Because God answered Gideon in the next verse. Denn Gott hat Gideon im nächsten Vers geantwortet. And the Lord's answer to Gideon is his answer to you this morning. Und Gottes Antwort zu Gideon ist auch seine Antwort zu in dir diesen Morgen. In verse 14, listen to this. Vers, 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 Receive it into your spirit. Vers 14, halt mir mal zu und empfang God's, das im Geist. The Lord turned to him and said, Go in this your might, and you shall save Israel from the hand of Midian. Have I not sent you? Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach, Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Medians. Habe ich dich nicht gesandt? Gideon, said, Lord, where are the great deliverers? Gideon sagte, das, wo sind denn die großen Befreier? The Lord said, Gideon, und der Herr sagt, Gideon, I've chosen you. ich habe dich erwählt. I'm gonna use you. Ich werde dich gebrauchen. I'm gonna raise you up. Ich werde dich gebrauchen. I'm gonna put my spirit on you. Ich werde mein Geist in dich hineinlegen. You are gonna perform the miracles. Du wirst die Wunder vollbringen. You are gonna deliver the nation. Du wirst die Nation you are gonna see signs and wonders. Du wirst Zeichen und Wunder I'm gonna erleben. Use your life. Ich werde dein Leben gebrauchen. I'm gonna gebrauchen. pull you up out of this wine cellar. Ich werde dich aus diesem I'm gonna set your feet upon a rock. Ich werde deine Füße I'm gonna fill you with my spirit. Und ich werde mein Geist I'm gonna put my words in your mouth. Ich werde meine Worte in deinen Mund hineinführen. Und von diesem Tag you an bist du kein Feigling in einem Keller. Du bist ein mächtiger Mann. Du bist eine mächtige Frau. In Jesus name. Furchtlos. And I declare that over your life right now. Und ich spreche das aus über dein Leben says, jetzt gerade. Der Herr sagt, ich habe dich I'm erwähnt. Gonna, I'm gonna use you. Ich werde dich gebrauchen. I put my spirit in you. Ich habe meinen Geist in dich hineingelegt. Ich habe meine Kraft auf dich gelegt. Ich habe dich herausgerufen. Und ich werde dich hinaussenden. You will heal the sick. Du wirst die Kranken you heilen. Will raise the dead. Du wirst die Toten you auferwecken. Will cast out devils. Du wirst Dämonen austreiben. You will the du wirst das Evangelium predigen. Und ich werde mein Wort mit Signs and wonders und ich werde mein Wert bestätigen mit Zeichen und Wunder. Place. Hebt mal eure Hände hier im ganzen Raum. If that's, if that resonates with you, und wenn das wieder halt in dir. I just want you to begin to, to talk to the Lord right now like Isaiah did. Say, here am I, Lord. Dann möchte ich, dass du jetzt anfängst, right zu Gott now, zu sprechen right now, und right sagst, hier bin ich, wie Jesaja, jetzt in diesem Moment. Menschen kommen herab Lord. auf dein Leben. Sprech das aus. Hier Choose bin ich, Herr. Sende Use mich, me. erwähle mich, Rob, gebrauche mich. I'll go. Ich gehe. Use me. Gebrauche mich. I'll go. Ich gehe. I'll preach. Ich predige. I'll pray. Ich bete. I'll serve. Ich diene. I'll give. Ich gebe. I'll work. Ich arbeite. Fire of the Holy Ghost on Feuer you right now. Feuer des Heiligen Jesus Geistes. Name. The fire of the Holy Ghost. Feuer des Heiligen Geistes. Come here. Touch your Lord. Berühre sie, Herr. Fire of the Holy Ghost. Das Feuer des Heiligen Geistes. The fire of the Holy Ghost. Shoot. Fire of the Holy Ghost. Das Feuer des Heiligen Geistes. Give more, Lord. Fire of the Holy Ghost. Fire. Touch your Lord. Fire. I tell you, the fire of God is falling all over this place right now. Ich sage euch, das Feuer Gottes fällt hier auf diesem ganzen Raum. Empfang es. Empfang es. Empfang es. Das Feuer Gottes. Touch him, Lord. For more, Lord. Fire! Shoot! Jesus' name. Jesu name. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost.
Take the hand of the person next to you. Everybody, all over this place. Get a hold of somebody right now. I want you to begin to release the fire of God into their life. Ich möchte, dass ihr das begin Feuer Gottes right freisetzt auf fire. ihrem Leben. Das Feuer Gottes fire. auf deinem Nachbarn. Das Feuer Gottes. Fire of the Holy Ghost. Das Feuer des Heiligen Geistes. Come on, don't be shy. Seid nicht schüchtern. Release it in faith right now in Jesus' name. Das Feuer Gottes frei über der Person neben dir in Jesu Namen. Fire of the Holy Ghost. Das Feuer des Heiligen Geistes. Come on, come on. Release it right now Come, by faith in Jesus' name.